todos. Les doy la bienvenida a esta retransmisión de lo que esperamos que sea un partido emocionante. El torneo va avanzando poco a poco hacia la fase eliminatoria, en la que los equipos ya no tendrán colchón de seguridad. Los espectadores están ansiosos y expectantes por el desarrollo de un partido que esperemos esté a la altura. Todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo. Nos encontramos con un esquema con tres arriba. ¿Algo que comentar al respecto, Maldini? Bueno, hoy espero ver un equipo que va a centrarse en mandar balones largos. Y los jugadores en banda van a tener que tirar muchos desmarques. Tratar de crear oportunidades para superar la defensa rival y buscar la posición para recibir. Eso permitirá que los centrales y los centrocampistas ejecuten pases en profundidad, lo que les ofrecerá muchas opciones, ya que los defensas detestan a los jugadores que se infiltran detrás de sus líneas. Las hostilidades llegan otra vez a la cancha. Se prepara para recibir la pelota y puede haber una ocasión. Ahora que tiene el balón puede creer... Consigue sacar ese balón. Menudo portento físico está hecho. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Decide mandarla hacia adelante. Mejor no puede ir ese pase. Se ha dejado el alma para llegar a esa pelota, pero al final no ha tenido opción de remate. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Intenta llegar arriba por la vía rápida. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Un balón largo buscando amplitud. Se pega una galopada por la izquierda. La controla y tiene espacio. Entró colgado. ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Qué gran remate tal como le llegaba! Buen movimiento y buen golpeo además, ¿eh? le faltó muy poquito. El portero no intenta. Eso está muy lejos. A veces sabes que la mejor opción es intentarlo desde lejos, pero esta vez le ha salido mal, ¿eh? Ahí va un balón en largo. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Se la ha jugado. Se la ha jugado de verdad con esa entrada dentro del área. Qué buen corte. Estuvo listo y evitó el peligro. Tiene un disparo claro. ¡Qué gran intento! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. Y aleja el peligro de momento. Ya estoy viendo el disparo. Ha luchado a brazo partido por conservar su terreno. A fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto. 
es que no se puede realizar un disparo limpio con tan poco hueco. Al final todo ese forcejeo dentro del área ha acabado en nada. Gargano. Buena defensa ahora, ¿eh? De espaldas a porterías totalmente inofensivo. Les pide a sus compañeros que se la pasen. Pase largo hacia adelante. Pueden tener una buena ocasión. Y vuelven a tener... ¡Le pega al balón! ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para hacer gol. La manda bien lejos para alejar el peligro. Nos acercamos al Ecuador y seguimos sin goles. No se ha entendido con su compañero. Balón para arriba. Se hace con ella. Y la juega hacia la izquierda. La recupera enseguida. Y la lanza en largo. ¡Qué calidad! Sacarán desde la línea. Va directo al corazón del área. Intenta despejar la pelota. La recibe. Está en el área. Puede buscar a un compañero dentro del área. Allá va el centro. ¡Qué bien la sacó! Buen balón hacia arriba. Llegamos al final del primer periodo. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. Ningún equipo ha encajado un gol, así que nos vamos 0-0 al descanso. La pelota vuelve a rodar. Será interesante ver una cosa, y es el efecto que ha tenido el descanso en ambos equipos. ¿eh? Lo que sí puedo asegurar, ¿eh? y además te lo aseguro, es que el marcador no tardará en estrenarse porque es evidente que nos buscan la victoria. el partido ahí hemos visto una cosa ¿eh? lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo señores es que en cuestión de segundos un robo de balón es gol hay cambio aprovechando que el balón ha salido Reanudamos el encuentro con 1-0. Te digo una cosa, ¿eh? la charla del entrador en el descanso ha dado su fruto seguro. 1-0. No hay forma de pasar. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Ha regalado la falta. Sabía perfectamente a lo que se arriesgaba. Amarilla. A todo trapo por la izquierda. Está mirando el golpeador. Una ocasión desperdiciada desde una muy buena posición. Hombre, se buscó bien la posición ¿eh? para rematar, pero la verdad es que no lo hizo bien.
Ah, ya son demasiados pases interceptados como este. Alguien tiene que tomar la batuta. Este tanto tempranero pone sin duda las cosas interesantes para la segunda parte. Cristian. Esto huele a contraataque. No se han entendido muy bien en esta ocasión. Balón arriba. Prefiere jugar en largo. Para antes de que insistir en ese tipo de jugada, justo. No le queda otra que apretar. Eso es. Optan por retrasar esa pelota. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Una lección de juego combinativo. Tropita, supongo que falta. Le acababan de cantar las 40, sabía a lo que se exponía. Creo que eso ha dejado bien claro que por ahí no va a ningún sitio. Tiene que cambiar el chip desde ya, si no quiere que lo cambien. O algo peor, ¿eh? Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Balón en largo. La manda arriba. Han cosechado un gol tempranero en esta segunda mitad. Para conseguir así el 1-0. Se hace con ella. Decide mandarla hacia adelante. Desde ahí pueden llegar arriba. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Pega fuerte hacia adelante. A ver qué se saca de la manga. Siguen buscando otro gol que sentencia el partido. Eleva el balón con gran clase. El partido se va a reanudar tras el cambio. Bueno, segundo cambio. La primera sustitución ha dado sus frutos y ahora busca una segunda. Quiere subir el ritmo. Hay contacto y va a ser falta. Y le acaba de sacar tarjeta amarilla. Estamos empezando a ver algunas acciones temerarias. La bombea fuera de peligro. Va a tener que hacerlo solo. Es el tipo de jugador que nunca se rinde. No ha podido llegar más lejos en esta ocasión, pero a la mínima que se le presente va a volver a intentarlo. Se ha quedado sin espacio. El árbitro decide amonestarle verbalmente. La defensa la manda lejos esta vez. Busca una buena jugada. ¡Prueba suerte! ¡Los han pillado desprevenidos! Se están quedando sin tiempo ya. Tienen que mover mejor la pelota, mover mejor la pelota. No, con ese banderín erguido no va a llegar muy lejos.
Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones, ¿eh? La victoria ya es prácticamente suya. Solo queda que el colegiado pite el final. Se están quedando sin tiempo ya. Tienen que mover mejor la pelota, mover mejor la pelota. Balón arriba. Balón para arriba. Tienen que darse prisa en subir la pelota porque el reloj no perdona. Pues entramos en el descuento. Prueba el disparo. La defensa puede respirar tranquila. Consigue. Y aquí está el pitido final. ¡Qué partidazo! Un choque de ida y vuelta que se nos ha pasado volando, a pesar de que solo se haya marcado un gol. Les ha costado meterse en el partido y al final ha habido que esperar a la segunda parte para verlos inaugurar el marcador.